Amigos, por fin la espera se acabó después de un año, literal un año amigos, por fin ya tenemos estas piezas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takua y pues como vieron en la miniatura, como vieron en el título, no tengo que explicar nada de qué vamos a hablar en este video. Brinquémonos justamente y directo a lo que venimos, esto que esperábamos tanto los coleccionistas de Marvel, los fans de Marvel, yo creo que no nada más coleccionistas de Funko Pop, o sea, fans de Marvel, Spider-Man especialmente, esperaban esas piezas. Eh, Spider-Man No Way Home, amigos, lo primero que nos presentaron, amigos, esa chulada. Esto, amigos, un tripack con los tres Spider-Man del multiverso y por fin... Por fin ya tenemos un Spider-Man, un molde de Spider-Man de Tobey Maguire. Mi Spider-Man, amigos, en el 2002 yo estuve fascinado con esa, esa trilogía de Spider-Man, la de Tobey Maguire. Y la que, el, el molde que sigue es el de Andrew Garfield y después el de Tom Holland. Y eso va a venir en tru, un tripack, un, un paquete de tres y va a ser exclusivo de la tienda Amazon hasta ahorita para Estados Unidos. Y esperemos y llegue a Centroamérica y también a México. Y esperemos también lo manden a, a Amazon. Pero ya, con eso empezamos súper bien. Con eso, hasta ahorita, eh, me gustó mucho. Les voy a decir cuál fue mi favorito. Ahorita lo vamos a ver. Todos exclusivos. Aquí se puede decir que la foto con los exclusivos. Del Funko Shop, ahí podemos ver el Spider-Man de Tom Holland. Que está ahí y ya está en la batalla. O sea, y no tiene la máscara. Va a ser exclusivo del Funko Shop. Se le ven un poquito rasguños ahí. Está en pose como en modo de batalla. Después vemos al Spider-Man de Andrew Garfield. Sin la máscara. Se la está quitando. Y es cuando lo, por primera vez sale en la escena. Sale en la película. Uf, chidísimo. Exclusivo. Previous Exclusive. Y esto, este molde, amigos, el que sigue eh, para mí, yo creo que mi favorito. Exclusivo de Hot Topic, eh, metálico, amigos. Eso es una chulada. Por supuesto que vamos a ir por él. Y también después el Duende Verde con su traje completo, amigos. Exclusivo de Box Lunch, metálico. Va a ser de la tienda Box Lunch. Y también Annette con su capita de uh, Doctor Strange, exclusivo de Walmart. Eso sí, como que a veces me las pienso en comprarlos, pero los demás, los que ven alrededor, los exclusivos, vamos a ir por ellos, o sea, son moles que esperamos demasiado para, nos, para no completarlo, para mí especialmente. Yo, el, también la otra de, de Far From Home, yo completé toda la línea, así que esta, por supuesto que vamos a ir por todos. Esto que sigue aquí, Doc Ock, ah, no sé, no sé, no sé. Me, me trae tantos eh, tantos recuerdos demasiados eh, de esa película de eh, Spider-Man 2 eh, que fue el villano eh, chulada, molde, super molde después Electro y el eh, Green Goblin se puede decir ahí si, sin su máscara se puede decir, pero me gustó mucho también cómo le integraron un, uno extra del Green Goblin eh, nada más así con su capita morada Electro se ve magnífico. No sé si después vayan a sacar un glow, aunque no creo. O oh, puede que sí. Hasta ahorita los exclusivos, según ya son todos, no presentaron un glow. Pero está, el molde está chidísimo. Y estos tres, sí, vamos a ir por ellos. Eh, no son exclusivos, son regulares. Por si fuera poco, también los llavellitos. Aquí están los tres Spider-Man regulares. Y también el Green Goblin metálico. Que va a ser exclusivo también para la tienda Hot Topic y también para Box Lunch. Imagínense tener esos tres llaveritos colgando de los tres Spider-Man. O sea, tu llavero. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál quieres ver aquí? ¿El de Tom Holland o el de Andrew Garfield? No, están chidos, están bonitos. Ahora, por si querían más, chequense esto, amigos. Un 8-pack. 8 Funko Pops en una caja. Aquí están los tres Spider-Man. Doctor Octopus, Electro. Lagarto, Green Goblin y Sandman. O sea, ¿qué, qué, más, ¿qué más puedes pedir para Navidad con eso? No inventes. Claro que sí, un paquete de 8 exclusivo de la tienda Walmart. Ese molde de Sandman está padrísimo. Ese lagarto está 
no sé, esto... Aquí me la pensaría yo mucho si pedir el 3-pack de los tres Spider-Man. O ya pedir... O sea, yo creo que ya pedir pedir el, los 8. O sea, si los voy a comprar, yo creo que genial. Y chéquense, así más o menos se va a ver el, el paquete de 8. Así, o sea... No sé. Ya. Santa Claus. Es lo que quiero. Para mi cumpleaños, por favor. Está genial, está genial. Después nos mostraron esto. Que pues también está el Spider-Man de Tom Holland. También está MJ y Doctor Strange. Estos eh, moldes van a ser regulares, no son exclusivos. Pero vemos ahí a Doctor Strange con un nuevo molde. El, el primero es el que tenía la, la palita ahí que estaba sacando la nieve. Pero este en este podemos ver unos espirales eh, alrededor de él. Que está haciendo ahí como el poder cuando eh, está haciendo ese... Como se puede decir, ese ritual sobre el tiempo eh, Pues sí, ya veremos A ver dónde lo tiene conectado Se me hace que atrás va a tener conectado los, Esos anillos que se ven ahí eh, Pero sí, se ve más o menos el molde Tengo que verlo de frente para poder este, Convencerme, ya veremos De este molde de Spider-Man Sí, me voy a comprar todos los eh, Los funcos de, de Spider-Man, el molde de Spider-Man Como MJ y, y Ned Como que creo que no pero todos los de Spider-Man, bueno, los voy a tratar de conseguir. Y este me lo voy a pensar porque ya tenemos, claro, el primero que se me hace un poquito eh, más detallado. Bueno, pero de hecho una mejor pose que es, eh, es este. El Integrated Suit, eh, que de hecho se me hace mejor al que vemos eh, ahorita que presentaron. Bueno, pues a lo mejor tenía repollo, pero bueno, yo me quedo con este. Después nos mostraron esos que también de hecho eh, va a haber un molde metálico a lo que se ve aquí. Es el último traje que presenta el Spider-Man de Tom Holland hasta el último, ya cuando acaba, acaba la película, todos se olvidan de él. Él hace un nuevo traje, pero las orillas azules son como metálicas y casi como piel de pescado, pero se ve <ríe> genial. Se ve chidísimo eh, cuando ahí está en la telaraña en, en, en medio de la nieve, o sea, es, se ve padrísimo. Y los otros dos moldes, sí, uno, el, uno de ellos es el regular. De Tobey Maguire, el otro de Andrew Garfield también se regular. Y este se ve que va a haber un regular, eh, pero metálico. Así es lo que se ve en la foto. Eh, pero ese molde está, está muy bonito. Pero esos moldes, ahí están, los regulares. Porque también, eh, sí, no van a estar muy difíciles de conseguir. Para esto, ¿qué onda aquí? O sea, yo me, me la pienso. Ahorita el otro molde que enseñé del último traje de Spider-Man. No sé, lo, lo ando debatiendo porque este molde es versión diamante. Si no saben más o menos cómo se ve un diamante, es, es más o menos así. Te voy a enseñar a ver si brilla. Ven el traje de Goku ahí. Es, es el versión diamante, es el primer Funko versión diamante de, de Dragon Ball. El pelo no se alcanza a ver, pero como, como ven ahí lo anaranjado, así sería eh, todo el traje de Spider-Man. Este, eh, de hecho... Va a venir con la playera, es el Chibondo eh, con el, la playera y el Funko. Este de hecho va a salir en la Funcon a principios del 2023. Así que puede que en enero al uh, Target lance eh, otra vez la Funcon, que es un evento donde eh, anuncian varios Funcos y al, el mismo día los venden. Es como una Comic Con chiquita, pero de puros Funcos para la tienda. Eh, Target, así que eh, ese sí, por supuesto que vamos a ir por él. Ese ya, si saco el Funko y no me convenzo muy bien, a lo mejor lo cambio por el otro, por la versión metálica regular. Que no siento que sí, sí me va a gustar. Así que, pues sí, vamos a ir por él. Eh, vamos a tratar de conseguirlo. Pues a ver, a ver qué pasa, amigos. Pues regreso a esta foto que no sé, el, el duende verde metálico y Spider-Man eh, metálico de no sé, me. Siento que me van a encantar mucho. Este, ya presentaron unas fotitos ahí de cómo se ve más o menos. Ya el molde presentado, así el que van a lanzar a la venta. Y pues sí, se ven bien. Se ven bien los metálicos. Me gustó mucho ese duende verde. Ah, pues esperemos pues los podamos conseguir. Eh, pues sí, van a, estar, van a ser muy buscados, van a ser pues difíciles. Pero pues vamos a andar tras ellos. Y con esta foto acabamos... Eh, porque me recuerda demasiado es Spider-Man, amigos. Me recuerda demasiado el, mis, mis tiempos de, de niñez que andaba ahí empezando en eso de Marvel. 
Así que pues estos Funkos va, va a ser divertido tratar de conseguirlos y una emoción tenerlos ya en nuestras manos. Mis amigos, ustedes, yo sé que muchos de ustedes también han estado esperando esta línea, o sea... No sé, cuando la mencionaron dije, esto se va a poner bueno. Por favor, abajo en los comentarios déjenme saber cuáles van a conseguir ustedes. Si eres de Estados Unidos, ya la tienda Entertainment Earth ya empezó a venderlos, a hacer las preventas. O también si eres de Estados Unidos, te puedes ir a la página de Funko en Instagram y ahí te dice más o menos qué tiendas ya los tienen a la venta. En México hay muchas tiendas como Limited Edition, si no me equivoco, que algunas de esas tiendas... Eh, tiendas grandes también ya están las preventas Así que ya puedes ir a tu tienda Donde, donde compras Funkos Perú, se me hace que tienen a Phantom Pregunten, pregunten Llamen o chequen en, en sus páginas de internet para, para ver si hay preventas Porque pues Siento que sí se van a acabar, así que Ahí, es, es, de esto se trata es, Así es la cacería, hay que andar Tras de ellos si los queremos conseguir Abajo, ahí amigos Por favor, déjenme saber ¿Cuál es su lista de ustedes de esta nueva línea de Spider-Man No Way Home? No olviden suscribirse, seguirnos ahí en Instagram. Toda esa información, ahí es el primer lugar que la ponemos. Suerte, suerte a los que van a ir por ellos. Y pues, yo a preparar, a preparar todo porque eso se va a poner bueno. Ya saben que yo soy Taco, pásensela bien y nos vemos en un próximo video.